హలో వ్యూయర్స్ వెల్కమ్ టు ఎక్స్ట్రీమ్ ఛానల్ ఎస్ఎస్ఎల్సి ఒందు జీవనద ప్రముఖ ఘట్ట ప్రతిఒబ్బ విద్యార్థియ జీవనదల్లి ఎస్ఎస్ఎల్సియల్లి ఒళ్ళే అంకెగలన పడిబేకు అంతేబుట్టు ఒళ్ళే ఒందు సాధనే మాడబేకు అంతేబుట్టు ఎలరు సహా ఇష్టపడతారతర ఆదరే అవర్గే ఈ దారిదీపవాగి విద్యార్థిగల బడకల్లి ఈ నమ్మ ఎక్స్ట్రీమ్ ఛానల్ ఒందు వసా ఆశాకిర్ణవాగి మోడిపందిదే नानु इगा सालों मार्ग देखे निम्मों उन्दे बंदी दिनी, सो ये वंदो समांतर स्टेड येले टोटल लागी होट्टा गी मूरु क्वेश्चन्स रितवे येरडो वंदो मा वंदो अंक दबो येरडी रितवे येरडो क्वेश्चन्स हो हाँ क्या ना नाल कौन कदा वंदो क्वेश्चन, सो टोटल लागी मूरु क्वेश्चन्स रितवे अदो होट्टी ये समांतर स्टेड � SSC board नुरु तेलसीरत्ता रहे So, इदर पगे नाव माताड़ता इवंदु समांतर श्रेडि यल्ली इवंदु नानु समस्यन नानु इल्ली आक्कोंडि दिने इलेक्कवन आक्कोंडि दिने इदना यावरित्ती बिड़स बहुदो अन्ते पुट्टो तिलकोड सो वंदु समांतर स्टेडी ना येल पदगळा वरगीन मत्त नलवत्तोंबत्त आगिदे मत्तो हद्नेलु पदगळा वरगीन मत्त यरनूर यंबत्तोंबत्त आदरे मदल यन पदगळा वरगीन मत्त वन्न नाव कंडिडी बेक्कु अन्त हेड़ी दर फस्ट इगा निम्गिगागले � इसूत्रत मेले नवो SN, S7 मत्त, S17 पदगळ वरगिन मत्त वन्ना इदे सूत्रतले ना वाक्कोड़ना S7 is equal to S49 इदे सो इवंद S7 अंतनर 7 पदगळ वरगिन मत्त सो हागाग इ 7 पदगळ वरगिन मत्त वन्ना इवंद सूत्रतले ना वाक्कोड़ना अंदरे 49 is equal to N अंतिरदर 7 by 2 into 2A plus n अंतंदरे 7 minus 1 into d अंतिरदर गोत्तील नम्गे हागे बर्कोड़ना सो इग 49 is equal to 7 by 2 नम्गे हागे बर्कोड़ने सो इलिग 7a plus 6d बरुत्ते सो इवगळली नाव 7 अन्न आचे तेगदू मत्त इदन ओरे गोणा करा माड़दाग 49 by 7 बरुत्ते इल्ले सो इल्ले 3D is equal to 7 अंता उळियित्ते इदु समीकरण 1 अंता तकोलना समीकरण 1 अंता तकोलना हागेने इग यरने दल्ली इन्नों दे निदे 17 पदगळ वर्गिन मत्त 279 अंता इदे सो हागाग इल्ली S7 अंता अंदरे 49 अंता बर्कोंड इदिवी यरने बाग दल्ली S17 is equal to S17 सो 279 अंत अंदरग, इदे वंद सूत्र दल्ले नावो, 279 is equal to, इस सूत्र दल्ली S17 अन्न आक्कोड़ना, इवंद सूत्र दल्ली, N अन्त तेड़दर, 17 by 2 into 2A, plus N अन्त अंदरग, N minus 1 अन्त अंदरग, 17 minus 1 into D, इग नेक्स्ट, 279 ना, नेन मणना, इतिरु मत्त इदरली, 29-29-29-29-29-29-29-29-29-29-29-29-29-29-29-29-29-29-29-29-29-29-29-29-29-29-29-29-29-29-29-29-29-29-29-29-29-29-29-29-29-29-29-29-29-29-29-29-29-29-
ಸೊ ಈಗ ಎರಡೊಂದ್ಲ ಎರಡೊಂದ್ಲ ಎರಡು ಹದಿನೇಳರಿಂದ ಹದಿನೇಳನ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಹದಿನೇಳು ಹದಿನೇಳ ಎರಡುನೂರ ಹಂದ ಎಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತು ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿರೋಂಥದ್ದು ಏನಿದೆ ಹದಿನೇಳಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿರೋಂಥದ್ದು ಏನಿದೆ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ ಟು ಡಿ ಉಳಿದಿದೆ ಇದನ್ನು ಈಕ್ವೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಎರಡು ಅಂತ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ ಅಂದರೆ ಸಮೀಕರಣ ಸಮೀಕರಣ ಎರಡು ಅಂತ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಸೊ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಹ ಅದೇ ಥರ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಎಸ್ ಏಳು ಪದಗಳವರೆಗಿನ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದು ಈ ಸಮೀಕರಣ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಮೂರು ಡಿ ಇಸಿಕ್ವಲ್ ಟು ಏಳು ಅಂತ ಬರೋಂಗಾಗಿತ್ತು ಹಾಗೆಯೇ ಎಸ್ ಹದಿನೇಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎರಡುನೂರ ಎಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ಒಂದು ಸಮೀಕರಣ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ ಟು ಡಿ ಇಸಿಕ್ವಲ್ ಟು ಹದಿನೇಳು ಅಂತ ಬಂದಿದೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸೊ ಇವೆರಡನ್ನ ಏನು ಮಾಡೋಣ ಈಗ ಮುಂದೆ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮುಂದೆ ನಾವು ಮುಂದೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎ ಮತ್ತು ಡಿ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ಈಗ ಡಿ ಬೆಲೆನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಣ ಡಿ ಬೆಲೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಮೀಕರಣ ಒಂದು ಮತ್ತು ಸಮೀಕರಣ ಎರಡನ್ನು ಪರಸ್ಪರ ಕಳೆಯೋಣ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡೋಣ ಕಳೆಯೋಣ ಒಂದರಿಂದ ಒಂದನ್ನು ಕಳೆಯೋಣ ಈಕ್ವೇಷನ್ನ ಸಮೀಕರಣ ಎರಡರಿಂದ ಸಮೀಕರಣ ಎರಡು ಮೈನಸ್ ಒಂದನ್ನು ಮಾಡೋಣ ಸೊ ಸಮೀಕರಣ ಎರಡು ಏನಂತ ಇದೆ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ ಟು ಡಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹದಿನೇಳು ಅಂತ ಬಂದಿದೆ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಮೀಕರಣ ಒಂದು ಎ ಪ್ಲಸ್ ಮೂರು ಡಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏಳು ಅಂತ ಬಂದಿದೆ ಈಗ ಕಳೆದಾಗ ಕಳೆದಾಗ ಸೊ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಪ್ಲಸ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಮೈನಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮೈನಸ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈಗ ಕಳೆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ ಮೈನಸ್ ಎ ಇದೆ ಸೊ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವೆರಡು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತವೆ ಹಾಗೆಯೇ ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ ಟು ಡಿ ಇದೆ ಅದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಮೈನಸ್ ಮೂರು ಡಿ ಇದೆ ಇವು ಪರಸ್ಪರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಇವೆರಡನ್ನು ಕಳೀಬೇಕು ಎಂಟ್ರಲ್ಲಿ ಮೂರನ್ನು ಕಳೆದ್ರೆ ಐದು ಡಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹದಿನೇಳಲ್ಲ ಹೇಳು ಇದರೂ ಸಹ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಹದಿನೇಳರಲ್ಲಿ ಏಳನ್ನು ಕಳೆದಾಗ ಹತ್ತು ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ದೇರ್ ಫಾರ್ ಡಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹತ್ತು ಬೈ ಐದು ಒರೆ ಗುಣಾಕಾರ ಮಾಡಿದಾಗ ಐದೊಂದಲ್ಲ ಐದೆರಡಲ್ಲ ಸೊ ಡಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎರಡು ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಡಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎರಡು ಅಂತ ಬಂತು ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ನಮ್ಮ ಮಾಡೋಣ ಈ ಡಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎರಡು ಅಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಎರಡು ಅಂತ ಇದೆ ಇದನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ ಈ ಒಂದು ಯಾವ್ದಾರ ಒಂದು ಸಮೀಕರಣ ನಮಗೆ ಅನುಕೂಲಕರಕಾದ ಅನುಕೂಲವಾದ ಅನುಕೂಲಕರವಾದಂಥ ಯಾವ್ದಾರು ಒಂದು ಸಮೀಕರಣ ಎರಡರಲ್ಲೋ ಅಥವಾ ಒಂದರಲ್ಲೋ ಆದೇಶ ಮಾಡೋಣ ಆದೇಶ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಎ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಣ ಸೊ ಈಗ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಒನ್ನಲ್ಲಿ ಸಮೀಕರಣ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸಮೀಕರಣ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಮೂರು ಡಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏಳು ಅಂತ ಇದೆ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಮೂರು ಇಂಟು ಡಿ ಅಂತಂದರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಕಂಡುಹಿಡಿದೀವಿ ಎರಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ದಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏಳಿದೆ ಸೊ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಮೂರೆರಡಲ್ಲ ಆರು ಡಿ ಆರು ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏಳು ಆಗುತ್ತೆ ದೇಫೋರ್ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏಳರಲ್ಲಿ ಆರು ಹೋದರೆ ಒಂದು ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ದೇರ್ ಫಾರ್ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒಂದು ಅಂತ ಬಂದಿದೆ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒಂದು ಅಂತ ಬಂದಿದೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಪ್ಪ ಈಗ ಈಗ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ಸಮೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಈ ಎಸ್ ಎನ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಎನ್ ಬೈ ಟು ಇಂಟು ಟು ಎ ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಇಂಟು ಡಿ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಎನ್ ಪದಗಳ ಮೊತ್ತದ ಸಮೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮೊದಲ ಎನ್ ಪದಗಳವರೆಗಿನ ಮೊತ್ತವನ್ನು ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ ಡಿ ಮತ್ತು ಎ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಣ ಈ ಒಂದು ಸಮೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಸೊ ಎಸ್ ಎನ್ ಇಕ
ಸೊ ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಣಿನ ಏಳು ಪದಗಳವರಿನ ಮೊತ್ತ ನಲವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಹದಿನೇಳು ಪದಗಳವರೆಗಿನ ಮೊತ್ತ ಇನ್ನೂರ ಎಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಂದರೆ ಮೊದಲ ಎನ್ ಪದಗಳವರೆಗಿನ ಮೊತ್ತವನ್ನು ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕನಾಗಿ ನಾವು ಸೂತ್ರವನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಬೇಕು ಸೂತ್ರ ಏನು ಎನ್ ಪದಗಳವರಿನ ಮೊತ್ತ ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಣಿಯ ಎನ್ ಪದಗಳವರೆಗಿನ ಮೊತ್ತ ಎಸ್ ಎನ್ ಇಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎ ಎನ್ ಬೈ ಟು ಇಂಟು ಟು ಎ ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಇಂಟು ಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಈ ಒಂದು ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ನಲವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಏಳು ಪದಗಳವರೆಗಿನ ಮೊತ್ತ ನಲವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಹದಿನೇಳು ಪದಗಳವರೆಗಿನ ಮೊತ್ತ ಎರಡುನೂರ ಎಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತು ಅಂತ ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆ ಪದಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಒಂದು ಸಮೀಕರಣಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದೀವಿ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಮೂರು ಡಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏಳು ಅಂತ ಮೊದಲನೇ ಸಮೀಕರಣ ಬಂದಿದೆ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಎಂಟು ಡಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹದಿನೇಳು ಅಂತ ಎರಡನೇ ಸಮೀಕರಣ ಬಂದಿದೆ ಈ ಒಂದು ಎರಡರಿಂದ ಒಂದನ್ನು ನಾವು ಕಳೆದಾಗ ನಾವು ಈ ಬರೀ ಈ ಎರಡು ಸಮೀಕರಣಗಳನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿದಾದ ಮೇಲೆ ನಾವೇನು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಾಗಿರೋದು ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ಹಾಗೆಯೇ ಮೊದಲ ಪದ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಸಮೀಕರಣ ಎರಡರಿಂದ ಒಂದನ್ನು ನಾವು ಕಳೆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಡಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಎರಡು ಬರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಸಮೀಕರಣ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಈ ಡಿ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಆದೇಶ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಥವಾ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಸಮೀಕರಣ ಒಂದರಲ್ಲೇ ಅಂತಲ್ಲ ಎರಡರಲ್ಲಾದರೂ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಆ ಸಮೀಕರಣ ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡರಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿ ಬೆಲೆಯನ್ನು ನಾವು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಾಗ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒಂದು ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರೆ ಮೊದಲ ಎನ್ ಪದಗಳವರೆಗಿನ ಮೊತ್ತವನ್ನು ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಮತ್ತೆ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಎ ಮತ್ತು ಡಿ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ಆದೇಶ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೇನು ಬರುತ್ತೆ ಎಸ್ ಎನ್ ಇಕ್ವಲ್ಸ್ ಎನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಸು ಉತ್ತರ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಹೀಗೆ ಈ ಒಂದು ಒಟ್ಟು ಒಟ್ಟಾರಿಯಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಈ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು ನಾಲ್ಕು ಅಂಕಗಳು ಅಂತೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇದನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಸಾರಿ ಮಂದಟ್ಟಾಗೋ ಥರ ಇನ್ನೊಂದು ಸಾರಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರೋದು ಖಚಿತ ಅಂತೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತೀನಿ